ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോൺസ് ആപ്പിൾ ആൻഡ് സെലറി കൊണ്ടുള്ള കറി ുള്ള ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തോമസ് ചെറിയൻ അയർലൻഡിലുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തോമസ് ചെറിയനാണ് ഈ സെലറിയും പ്രോൺസും വെച്ചുള്ള കറി അവൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ആപ്പിളും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെലറിയും ആപ്പിളും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പണ്ട് നാട്ടിൽ ചെമ്മീനും താള് അതായത് ചെമ്പിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് താളും ഇട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കെന്നാൽ തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം മഞ്ഞളിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സെലറി ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുക കാരണം ആ സെലറിയുടെ ആ സ്ട്രോങ് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെലറി ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഊറ്റി കളയാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ആ സെലറി ഒന്ന് തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ തേങ്ങയും ജീരവും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങയും ജീരവും കൂടെ കൂടി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സെലറി ഒന്ന് എടുത്ത് അതൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ വാട്ടർ ആ സെലറിയുടെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ആ സെലറി മാത്രം കാരണം അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രോങ് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കിട്ടാനാണ് എന്നിട്ട് അത് ഒരു സൈഡിൽ വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ക്യാമറയുടെ പുറകിലാണ് അപ്പോൾ ഡീലിയാണ് ഇന്ന് കുക്കിംഗ് എല്ലാം അപ്പോൾ ചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ അടുത്ത് ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജീം പച്ചമുളക് നമ്മൾ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടു വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടു അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവോള കൂട്ടത്തിലിടുക കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സവോള നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്നാ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തീ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സെലറി ആപ്പിളും എളുപ്പത്തിൽ കുക്കാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിനിറ്റ് ആ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുമ്പുളി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ വെള്ളത്തോട് മൂന്ന് പീസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഓക്കെ മൂന്ന് പീസ് കൊടുമ്പുളി ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെൽ ആട്ടോ തന്നെ ഹായ് ആ ചെമ്മീൻ്റെ ഫ്രഷ് ചെമ്മീൻ്റെ സ്മെൽ വരുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഓക്കെ ചെമ്മീനും ആ പുളിയും കൂടെ ഒരു മിനിറ്റോളം കുക്കായി ഇനി ഇനി നമ്മൾ ആ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരച്ച് വെക്കുന്ന തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ തേങ്ങയും തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ അടിപൊളി നല്ല സ്മെല്ലാട്ടോ ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ പാടത്തു നിന്നൊക്കെ ഫ്രഷ് പ്രോൺസ് പിടിച്ച് നാട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മണം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ അരപ്പിൽ അരച്ച മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അല്ലേ അതെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക ആഹാ നല്ല സൂപ്പർ കളറാട്ടോ ഇതിൻ്റെ മൂടി വെക്കുക അല്ലേ അത് മൂടി വെക്കണം മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക പ്രോൺസ് ഒന്ന് തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ആപ്പിൾ ഒന്ന് കണ്ടിച്ചെടുക്കുക അല്ലേ ആപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ മാങ്ങയൊക്കെ കണ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ആപ്പിൾ ഒന്ന് കണ്ടിച്ചെടുക്കുക ഇത് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള ആപ്പിളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തീരെ മധുരം ഒത്തിരി
ഓക്കെ ഇപ്പം ആപ്പിളും സെലറിയും നമ്മൾ പ്രോൺസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം കടുക് പൊട്ടിക്കാനുള്ള എണ്ണ ചൂടായി ഇനി അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ കടുക് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കുമുളക് ഇതിവിടെ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഉണക്കുമുളക് അതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില തണ്ടൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇടാം അപ്പോൾ ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് അതെ കറിവേപ്പിലയുടെ തണ്ടും എല്ലാം ഇടുക പിന്നെ എന്നാ വേണ്ട ചെറിയ ഉള്ളി അതെ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാമല്ലേ ഈ കടുക് ആ മീൻ മീൻ കറിയിലേക്കും അല്ല ഏത് കറിയിലേക്കും ആയാലും ആ കടുക് പൊട്ടിച്ചിടുമ്പോൾ ഉള്ള ആ സ്മെല്ലും ആ ഹാ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ചത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലേ അതെ ഓക്കെ നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ച പ്രോൺ ആപ്പിൾ ആൻഡ് സെലറി കറി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല കളറാണ് നല്ല സ്മെല്ലാണ് ടേസ്റ്റും അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇത് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഞങ്ങളിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് അതി